ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளில் பல பேர் வந்து தினமுமே யோசிப்போம் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு என்ன பசங்களுக்கு கட்டி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி யோசிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பசங்களோட டிஃபன் பாக்ஸ் வீட்டுக்கு வரும்போது காலியாகி தான் வரும் இப்படி ஒரு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு நூறு கிராம் மெஷ்ரூம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஒரு கொஞ்சோண்டு உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கரம் மசாலா தூளும் கால் சிட்டிகை அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதுவும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு ஒரு ப டென் மினிட்ஸ் வந்து ஓரமாக தூக்கி வச்சு மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுக்கு நடுவில் அந்த காலான பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு சூடான உடனே காளான் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த காளான் வந்து ரொம்ப பொறியணும் மொறுமுறும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா வந்து அதை ஷிங்க் ஆகி இந்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் பொறிச்சு ஓரமாக தூக்கி வச்சிடலாம் இதை இருக்கிற சைஸை விட காளான் கொஞ்சம் சுருங்கின உடனே நம்ம வந்து எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு வரணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது குக்கர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது சூடா இது நல்லா சூடான உடனே நம்ம வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை இலை மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் ஒன்று கிராம்பு பட்டை இது இவ்வளோவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் பொறியட்டும் இது பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நான் இந்த மாதிரி ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா கலந்து விடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்க கொஞ்சோண்டு உப்பு கல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே அதை மேரினேட் பண்ணும்போது நம்ம மஷ்ரூம்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தக்காளி ஒன்றே ஒன்று மீடியம் சைஸ் தக்காளி நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதையும் இப்போது இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் பிரியாணி மசாலாவும் அதே மாதிரி கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து காரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தேவை அப்படின்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் காரம் இப்போது நான் வந்து புத் இதில் கொத்தமல்லி இலை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு புதினா இலை கிடைக்கல ஸோ நான் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புதினா கிடச்சா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் கொத்தமல்லி இலைக்கே நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போது அரிசி ஒரு கப்பு நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோரே சோக் பண்ணி வச்சுட்டேன் நல்லா கழுவி பாஸ்மதி ரைஸு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நான் அதை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த மசாலா அந்த ரைஸோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் ரைஸில் நல்லா இறங்கி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் மசாலாவோட டேஸ்ட் அந்த ரைஸில் இறங்கியிருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பா தண்ணியோ தேங்காய் பாலோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு அந்த அரிசியெல்லாம் மேலே வரணும் அந்த மாதிரி நல்லா மிதங்கணும் அந்த அரிசியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கொதிச்சு அது வந்து இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம ஒரே ஒரு லெமன் பிரிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதில் பாதி லெமன் ஆல்ரெடி ஒரு பாதி லெமன் நம்ம மஷ்ரூமில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிச்ச பாதியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவி
ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்க எனக்கு இதில் இப்போ நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக அது இன்னும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ரைஸும் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சாப்பிடும் போதே அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா நிற்கும் நமக்கு இப்போ நான் இதை வந்து லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோடு உங்கள் எல்லாருமே சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன் தேங